Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar sobre el papel de los indios navajo en el ejército de los Estados Unidos. Antes de empezar, hay que decir que la encriptación ha sido clave a lo largo de toda la historia militar. Ya se usaba en civilizaciones antiguas como la romana, pero si hay un periodo donde fue fundamental, este es el de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en la Guerra del Pacífico. En este frente, los Estados Unidos se encontraron con un enorme problema a la hora de mantener la seguridad en sus comunicaciones. Los japoneses hablaban inglés, dominaban mejor los terrenos y aparte hay que tener en cuenta que atravesar las junglas con maquinaria de cifrado no era precisamente práctico. Fue entonces cuando apareció en escena la figura de Philip Johnson, un ingeniero, hijo de una pareja de misioneros que se había criado en una reserva de indios navajos en Arizona y que aprendió su lengua de niño. Este lenguaje no tenía equivalencia con ninguno conocido, por lo que se decidió emplearlo en las comunicaciones por radio de la Guerra del Pacífico. De esta forma se reclutaron indios navajo para que llevaran a cabo esta misión, los llamados Code Talkers. Las comunicaciones en la Segunda Guerra Mundial, además de tener que ser indecifrables, debían ser rápidas. Por tanto, esta solución resultó ser todo un éxito. Los japoneses no conseguían entender nada, pero tampoco los soldados de los Estados Unidos. Esto hizo necesario la presencia de un indio navajo a ambos lados de la línea, para así poder entenderse. Y no es de extrañar, porque sus frases no eran precisamente fáciles de entender, ya que el idioma navajo no tiene reglas definidas y no se escribía, solo se comprendía descifrando sonidos guturales. Lógicamente, estos navajo tuvieron que inventar palabras para designar cosas que no estaban presentes en su idioma. De esta forma, y por poner unos ejemplos, a los bombarderos los llamaron halcones, a los acorazados ballenas y a los tanques tortugas. Para referirse a los Estados Unidos, la denominación era Nuestra Madre. Esta destacada participación de los indios navajo en las comunicaciones de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, a pesar de que generales como Howard Connor dijeron «Sin ellos la victoria nunca hubiese sido posible». Con esta frase del general Connor cierro el vídeo. Espero que os haya resultado entretenido, un saludo y nos vemos en el próximo. Chao.